Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами продолжаем курс выразительного чтения. Тема – средства логической и эмоционально-образной выразительности чтения, техника чтения, интонация, пауза, логическое ударение, дикция, орфоэпия и ее значение для выразительного чтения. План – тему следующий. Первый пункт. Элементы техники речи, образность речи, эмоциональность речи. Второй пункт. Функции интонации, мелодика речи, темп и ритм как обязательные компоненты выразительного чтения. Третий. Смыслоразличительная роль пауз, логические паузы, психологические паузы, ритмические паузы. Четвертое. Логическое ударение. Правила расстановки логических ударений. Главное правило выразительного чтения было выдвинуто еще в Василии Ильиче Чернышову в начале XX века. Читай так, как говоришь. Основной источник выразительности речи и чтения – увлеченность говорящего произносимым текстом. Коммуникация всегда происходит с определенной целью. Хочу передать мысли и чувства автора произведения или статьи. Хочу, чтобы слушатели почувствовали, ге, почувствовали герою или оценили его поступок. Хочу их взволновать, насмешить, напугать и так далее. Говорящий должен как бы совершать речевой поступок, словесные действия. Алгоритм подготовки к выразительному чтению. Внимательно прочитайте текст, определите тему, основную мысль текста, определите цель чтения, убедите слушателя. Внимательно отнеситесь к знакам препинания, паузам. Прочитайте отрывок про себя, разделив предложение на смысловые отрезки. Прочитайте текст сначала шепотом, а потом вслух. При выразительном чтении должны учитывать, учитываться, учитываться следующее. Интонация, логическое ударение, пауза, темп, высота и сил голоса. Существующую роль в выразительном чтении играет интонация. Интонация является одной из сторон культуры речи и играет важную роль в образовании повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Интонационные речевые средства выбираются в зависимости от задачи чтения. Интонация – это совокупность совместно действующих звуковых элементов устной речи, определяемая содержанием и целями высказывания. Основные компоненты интонации – логическое ударение, логические и психологические паузы, повышение и понижение тона голоса, темп, темп эмоциональная окраска. Логическое ударение – выделение наиболее важного по смыслу слова. Благодаря ударению, удачному выбору важных в логическом смысле слов, выразительность чтения очень повышается. Недопустимо резкое усиление на слове. Отсутствие при нем паузы – это ведет к выкрикиванию, нарушает благозвучие речи. Логическое ударение, как правило, ставится на именах существительных и иногда на глаголах. Обычно стоит в конце фразы. Логическое ударение нельзя ставить на прилагательных местоимениях. Закон сопоставления является перекрывающим законом, снимающим эти правила. Например, Маше нравится не петь, а танцевать. Лене нравится, а не тебе. При сочетании двух существительных ударение всегда падает на имя существительное в родительном падеже. Например, 
это крик совы. Перечисление во всех случаях требует на каждом слове самостоятельного ударения. Знаки препинания являются большим помощником при определении логической структуры предложения, расстановки пауз, темпа и мелодики речи при чтении. Запятая – самый распространенный знак препинания. Запятая говорит о том, что мысль не окончена, диктует передышку, небольшую остановку. Нужно ждать продолжения мысли. Перед ней, когда текст передается устно, делается небольшая пауза. Голос повышается. При понижении голоса создается впечатление законченности мысли, то есть получается отрыв в следующей части. Фразы от предыдущей. Искажение смысла. Чехов создал обзоры людей, жизни которых пришлась на переломленный момент истории. Не акцентируется внимание на запятых, отделяющих повторяющие слова. Еду, еду в чистом поле. Запятая, стоящая перед второй частью сложных союзов, интонационно не выделяются, потому что от того, что для того, чтобы несмотря на то. Точка также диктирует остановку. Она обозначает окончание мысли. Остановка должна быть более длительной, чем у запятой. Для передачи законченности мысли голос перед точкой при чтении следует понижать. В конце всего текста следует сильно понизить голос. Этот период длительного понижения дает человеку понять о полном завершении прочитанного. Например, днем редко увидишь сову. Все-таки это ночная птица. Двоеточие, многоточие. Двоеточие – это знак препинания, тоже предусматривает понижение голоса и длинную паузу. В данной ситуации изменение тона означает, что следует обратить внимание на последующие слова. Многоточие. Многоточие используется при образовании недосказанности или прерванности мысли. При чтении текста перед многоточием голосом следует это показать без повышения или понижения голоса. Должно создаться впечатление незавершенности мысли или продолжения. Знак вопроса. Восклицательный знак. При воскли... Вопросить... Знак вопроса. При вопросительном знаке голос следует повысить именно на вопросительном слове. Иначе фраза будет звучать не вопросительно, а утвердительно. Знак восклицания выражает сильные эмоции. Восторг, радость, удивление, утверждение, досаду. При передаче этих чувств интонацию следует повысить. Силу тона увеличить, а голос повысить, но не переходя в истерику. Друзья мои, прекрасен наш союз. Тире, точка запятой. Тире – это знак, заменяет отсутствие слова или добавочный характер, следующий после тире информации. Оно требует недлительной остановки, чтобы осмыслить недостающее слово. Если тире обозначена с двух сторон вставная конструкция, то следует изменить и тембр голоса. Например, чтение – вот лучшее учение. Точка запятой ставится между самостоятельными предложениями, близкими по содержанию. При этом знаке следует остановиться и понизить голос. Сделать недлительную паузу, а после ничего читать 
не... а после него читать как новое предложение. Сквозь обнаженные бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо. Кавычки, скобки, кавычки. В них берутся цитаты, прямая речь, различные выражения, названия, слова, требующие выделения в тексте и наделенные особым смыслом. Чтобы не сливаться со всем текстом, выделяется изменением тембра голоса и, сильным, и, сильным произношения, и силы произношения. Скобки. В них заключаются пояснительные выражения и слова, дополняющие и уточняющие основную мысль, но выпадающие из синтаксической структуры. Они произносятся как бы между прочим, чтобы не было прервано сечение основной мысли. Произносить их следует легче, чем остальные слова, изменив тембр голоса.